வணக்கம் தமிழ் டெக் ஸ்டுடியோ இது தாங்க நம்ம ஆஃபீஸ் அண்ட் இது என்னுடைய டெஸ்க் எல்லாருக்குமான ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு மூமெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும் டெய்லி என்னுடைய மோட்டிவேஷனே இங்க தான் அண்ட் என்னுடைய டெஸ்க்ல மேக் புக் என்னுடைய பிரைமரி லேப்டாப் கனெக்டட் வித் எல்ஜி அல்ட்ரா ஒயிட் மானிட்டர் ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த மல்டி டாஸ்கிங்கில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா வெளியில் வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்தபடியாக என்னுடைய டேப்லெட் இருக்கு பென்சிலில் நம்ம ஸ்கிரிப்டிங்கில் இருந்து எல்லாமே இந்த டிவைஸில் தான் ஒன் ஸ்கிரிப்டிங் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா இதிலிருந்து அப்படியே நம்ம எடிட்டிங் கேங்குக்கு அதை அமுச்சு விட்ருவேன் கேங் ஒரு வணக்கம் சொல்லுங்கள் அது ஒன்றும் இல்லை சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறாங்களாம் இந்த ஆஃபீஸில் நம்ம என்ன பண்ணாலும் மாட்டி வருது ஒருத்தம் தான் அவன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் பாக்ஸ் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா நேஷ் ஸ்டோரேஜ் நாங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்தையுமே பேக்கப் அதில் எடுத்துக்கோம் அது கீழே ரெண்டு ட்ராக் இருக்குது அதில் ஜியோ அண்டு பிஎஸ்என்எல் ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுற ரவுட்ரு வச்சுருக்கோம் ஜியோவில் ஒன் ஜிபி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எடிட்டிங் பிசி த பிளாக் பேண்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்டியில் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைசன் நைன் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ எக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ரேம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டீன் கிராஃபிக் கார்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி நாலு இன்ச் அல்ட்ரா வைட் மானிட்டர் ஸோ ஒரு எடிட்டருக்கு ஒரு ஒயிட்டான மானிட்டர் சூப்பரான செட்டப் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா த ஒயிட் தீம் பிசி இது வந்து இன்டெல் பேஸ்டு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஓஜி கேங்ஸ் நல்லாவே தெரியும் இது என்ன டேபிள் அப்படின்ட்டு ஸோ தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பில் பண்ண பிசி தமிழ் டெக்குன்னு இது தான் இது வந்து ஏஎம்டி ரைசனில் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரி ஓகே இப்போ பிசி பார்த்துட்டிங்க இப்போ நம்ம பியூரோவில் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ உள்ளே வாங்க இங்கே தான் நம்ம பியூரோவில் எடுப்போம் உள்ளே வந்து அண்ணா ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு போய் பார்க்கலாம் ஹாய் அண்ணா ஹாய் என்ன ப்ராடக்ட்னா கம்பேரிசன் ஸோ இது தாங்க நம்மளுடைய டாப் டவுன் செட்டப் சொல்லலாம் இல்லை பீரோல் செட்டப் சொல்லலாம் எப்படியோ எல்லாமே இங்கே தான் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறோன்றதை சொல்லிடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சி ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்த வச்சு கேமராவை இங்கே மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் லைட்டிங் ரெண்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் கீழே நம்மளுடைய மொபைல் ஃப்ரேமிங் என்ன ஏதுன்றதெல்லாம் இங்கே செட் பண்ணிவிட்டு இந்த கேமராவில் பார்க்கும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு கீழே எப்படி ஃப்ரேமிங் வருது அதில் ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு ஓகே இப்போ மேலே ஃப்ரேமிங் பார்த்தீங்களா ஸோ சில நேரம் அதில் சரியாக தெரியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபுல் டிஸ்பிளேல இங்கே டேப்லெட்டில் பார்ப்போம் ஸோ இங்கேயே வந்து நம்ம கேமரா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நிறைய ப்ராப்ஸ் பார்க்குறீங்க இந்த ப்ராப்ஸ்லாம் நம்ம வீடியோஸில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா அங்கே இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ஃபுல்லாக நமக்கு பீரோல்ஸ் ப்ராப்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய கலர்ஃபுல்ஸாக நிறைய இருக்குது நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அவங்க ப்ரோ என்ன ப்ராப்ளம் வாங்க வெளியே நிறைய என்னோட <laughs> 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 ஒரு டெஸ்க் அவ்வளோதான் அவங்க உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க மெயினாக ரெண்டு ரேக் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கேமராவுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கின எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இங்கே வச்சுட்டு இருக்கோம் ட்ரை போடுது மோனோ போடுது எல்லாம் இங்கே இருக்கும் இந்த கேமராக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸோடு சேர்த்து இந்த பேகெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கோம் எல்லாமே அவுட் டோர் யூஸ் பண்ணுறது டெம்பரரியாக எல்லாமே இங்கே தான் வந்துருக்கு அப்படியே கொஞ்சம் பக்கத்தில் வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா வாங்க
லென்ஸ் கேமரா எல்லாம் இதுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கோம் மிஸ்ட்டு டஸ்ட்டெல்லாம் இது வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கேமராஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பொருள் இது அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போட ஃபோட்டோ இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஒரு சிசிடிவி கேமரா அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ஸு தம்மு அப்புறம் கீழே டூல்ஸ் பெரிய பெரிய ஒர்க்லாம் பண்ணும்போது அதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா போன் போதும் எவ்வளோ நேரம் தான் இந்த ரூம்லேயே இருப்போம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு பொருள் தான் இதில் பார்த்தீங்களா இம்பார்ட்டண்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேஜெட்ஸ் எல்லாம் இதில் தான் வச்சு லாக் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாவோட ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே இதில் தான் வச்சுருப்பாரு புதுசாக கூட ஒரு பத்து ஐட்டம் வாங்கி வச்சுருக்காரு அப்கமிங் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் போயிட்டு வந்துடுவோம் ஐயோ இதை வேற நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் காலையிலேருந்து நானும் ஒன்று பஞ்சின் வேற பண்ணல அண்ணா வேற இல்லை நான் அப்படியே பஞ்சின் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது தாங்க எங்களுடைய டிஸ்கஷன் ரூம் இல்லாட்டி ரிலாக்ஸிங் ரூம் எப்படின்னாலும் சொல்லலாம் யாருக்கு எப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் இல்லை சம்திங் ஏதாச்சும் படிக்கணும்னு தோணும் போதும் இந்த இடத்துல வந்துட்டு புக்ஸ் எல்லா புக்குமே நமக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்கி வச்சுருக்கோம் டெக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபினான்ஸாக இருக்கட்டும் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே இருக்குது வாங்கி உட்காந்து படிச்சுக்கலாம் அண்ட் டீம் மேட்ஸ் கூட டிஸ்கஷனுக்கும் இங்கேயே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் அண்ட் உங்களால் நம்ம டிடி ஃபேமிலியால நமக்கு கிடைச்ச மொத்த விஷயமும் இங்க இருக்கு ஒரு மிக பெரிய மோட்டிவேஷன் எனக்கு மட்டும் கிடையாது என்டையர் டீமுக்குமே ஆனா கொஞ்சம் பசிக்குது ஸ்நாக்ஸ் ஓகே ஓகே என்ஜாய் இப்போ வாங்க நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் ஃபுல்லாவே இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தான் வச்சிருக்காரு காலையில தான் அண்ணா ஃபுல்லா வாங்கி வச்சிருப்பாரு எப்படி இருக்குன்னு பாத்துருவோம் ஐயோ ஃபுல்லா காலி பண்ணிட்டு இருக்காருப்பா நம்ம டீம்மேட்ஸ் நாமளும் அப்படியே கொஞ்சம் எடுத்துப்போம் ஒரு ஜூஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு எடுத்துக்கலாம் சரி அப்படியே போனா கிச்சனுக்கு பக்கம் வேணா வாங்க ஏரோல் பார்த்துருவோம் போதும் தம்பி ஸ்டூடியோ இப்போ நான் காமிக்கிற கை ரொம்ப வலிக்கும் இல்லை வாங்க இந்த செட்டப் ஞாபகம் இருக்கா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தொடர்ந்து யூஸ் பண்ண ஒரு செட்டப் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் ரொம்ப வருஷம் கிடையாது ஆதி காலத்தை நினச்சிக்கு போறீங்க அண்ட் அந்த செட்டப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெக் தலைவால ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பேக்ரவுண்ட் தான் அதை வச்சுருந்தோம் அண்ட் நம்மளுடைய ரெண்டு லைட்டிங் ஒரு லைட் இங்கே இருக்கு இன்னொரு லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கு இது பெரிய லைட் இதுதான் கீ லைட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் என்னெல்லாம் அப்போ போய் எடுத்து வீடியோ யூஸ் பண்ணுவோமோ அது எல்லாமே அங்கே வந்து இருக்குங்க அண்ட் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஞாபகம் இருக்கா தமிழ் செல்வனில் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு உடன் நேச்சுரலான ஒரு பேக்ரவுண்ட் இது இந்த பேக்ரவுண்டை இனிமேட் அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அண்ட் இது கூடவே நமக்கு மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படின்னாலே மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த கார்ட்போர்ட் ஷீட்ஸ் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அட்டை கட்டி அடுக்கி வச்சுருப்போம் எதுக்குன்னா ஏகோ எல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டூடியோவில் ஃபஸ்ட்டு டைம் இப்போ தான் நீங்கள் ஒரு ஏசியை பார்க்குறீங்க ஏன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஏசி இது மட்டும்தான் ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய ஏரோல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம ஷூட் பண்ணுவோம் கண்டினியூஸாக வேத்து தள்ளிடும் அதனால் வேறு வழியில் ஏசி போட்டே ஆகணும் இது என்னன்னு கேட்குறீங்களா கிவே கேங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷத்துக்கு மேலே தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் கிவே வேவே நான் வந்து தரப்போறேன் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்களா பிளாக் கலரில் துணி மட்டும் தான் இந்த இடத்துல ஸ்டாண்ட் மட்டும் இருக்கு மேல கிரீன் ஸ்கின் போட்டுட்டு இருக்கோம் வேணும்னா வச்சுக்கோம் வேணா மாத்திக்கும் ஆனால் இந்த சைடில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி வாங்கின ஐக்கியோட லைட் இந்த சைடில் ஒரு ஆரஞ்ச் ஷேட் வரும் ஆனால் கிவ் ரூல்ஸ் வேற சொல்லுமே ஓ இன்னைக்கு சனிக்கிழமையா வார்த்தையே போச்சு சரி வாங்க நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம் போகும்போது என்னன்னு சொல்றேன் எங்க போறோன்றதையும் பாருங்க என்னடாலாம் பக்கம் வரீங்க நான் அஞ்சு பேரை வச்சுலாம் கிரிக்கெட் விளையாட முடியாதுண்ணா அதுக்கு ஒரு ஆறு பேர் இருந்தா நல்லா இருக்கும் தமிழ்டெக்ல ஜாப் வேகன்சியை திரும்ப ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலுமே சரி இல்லை அப்ளை பண்ணி ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லை வேறு இடத்துல வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணும் போது இங்கே எதுக்கு ஜாயின் பண்ண நினச்சிட்டு இருந்தாலுமே சரி இப்போது கம்ப்ளீட்லி ஏ டு இசட் வரக்கூடிய எல்லா மெயிலுக்குமே என்ன ஏதுன்றத நாங்கள் கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம் செலக்ட் ஆனால் காலும்
ஸோ ஆஃபீஸ்லேருந்து அவசரமாக கிளம்பி வந்தது எதுக்காகன்னா சீக்கிரம் வாங்க சிவா ஃப்ரே ஆ கமல் சாரி அஸ்வினோட அஸ்வினோட பர்த்டே தெரியாது கவரில் இருக்கு எப்படி சர்ப்ரைஸான ஒரு பார்ட்டி எனக்கு என்னைய வீடு எதுக்க வச்சு ஆமாங்க சர்ப்ரைஸ் பண்ணல ஹாப்பி பர்த்டே அஸ்வின் எங்களோட ஃபேவரட் மலாய் சிக்கன் வந்துருச்சு சாப்பிட்டா முடிச்சுட்டாங்க ஆல்ரெடி பாதி மூணு முழுசாகவே முடிய போது எந்த மட்டும் தான் இருக்குது அண்ட் அண்ணா இனிமேல் தான் வருவார் அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் மெனி மெனி மினிட்ஸ் லைட்டாக ஏன்னா அதுக்குள்ளே நாலு ரவுண்ட் முடிச்சிட்டிங்களா தங்குது எல்லாம் சாப்பிட்டே முடிச்சிட்ருக்காங்க நான் மட்டும் தான் கை ஃபைனல் சரி நீங்கள் சாப்பிட்டிங்களா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் ஒரு எமர்ஜென்சிங்க அதனால தான் நான் போக வேண்டியதாகிடுச்சு இருந்தாலும் பர்த்டே பாய் இன்னும் கேக் வேறு கட் பண்ணல அவர் வேறு கேக் கட் பண்ணோம் இன்னும் சாப்பிட்ணும் ஸோ இது ஜென்ரலி என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி சாட்டர்டே வந்து வெளியே போயிட்டு ஒரு ஏதோ ஒரு கேம் ஏதோ ஒரு கேம் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோடு விளையாடுவோம் அதுதான் மெயினாக நாங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அண்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து எங்கேயாச்சும் டீம் அவுட்டிங் ஒரு டீம் டின்னரோ இல்லை டீம் லஞ்சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒசூரில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஹோட்டல்ஸ் பார்த்தோம் கிருஷ்ணகிரியில் ரெண்டு மூணு ஹோட்டல்ஸு எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ மாதத்துக்கு ஒரு புது ஹோட்டலோ ஏதோ சம்திங் எங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கோ அங்கே போய்ட்டு க்ளீனாக வந்து சாப்பிடணும் டீம் மேட்ஸ் கூட அப்படின்னு ஒரு பிளானோட வந்து எப்பவுமே வந்து வெளியே போயிடுவோம் ஸோ இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கோம் அண்ட் இன்றைக்கி சர்ப்ரைசிங்லி எங்களுக்கே தெரியாது அஸ்வினோட பர்த்டே வேறு அவனை வச்சுனே வேறு எல்லாம் சர்ப்ரைஸ் சொல்லிட்டு பாய்ங்க ஆமாம் தானடா வீட்டுக்கு நன்றி இப்போதைக்கு இது டின்னர் டைம் அதனால் நம்ம இப்போ வந்து மற்ற விஷயத்தை பேச வேணாம் நம்ம கிவ் அவே ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குங்க கூகுள் ஃபார்ம் தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்ம் தான் நம்மளுடைய சேனலை எப்படியெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் நல்லா இருக்கிறது நல்லா இல்லாதது பிடிச்சது பிடிக்காதது இது இப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதில் இந்த மாதிரி மாற்றுங்க எங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கு இது இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்றத போல் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே நீங்கள் அங்கே சொல்லலாம் அந்த ஃபீட்பேக்ஸ்லேருந்து தான் நான் வின்னர்ஸை செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இது ஃபஸ்ட்டு மஸ்ட்டு கம்பல்சரி நீங்க இந்த கிவ் அவேல என்டர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஆனஸ்ட் அண்ட் ஜென்யூனா யாரு ரியலான ஒரு ஃபீட்பேக் வந்து கொடுத்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கான பரிசு கண்டிப்பா இருக்கும் நாங்க ஹேண்ட் பிக் பண்ணி அந்த வின்னரை வந்து செலக்ட் பண்ண போறோம் முழுக்க முழுக்க டிரான்ஸ்பரண்ட் வேல சோ மொத்தமா 10 வின்னர்ஸ் இனிஷியலா இந்த ஃபீட்பேக்ஸ்ல இருந்து நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம் அடுத்தபடியாக இந்த ஃபீட்பேக்ஸ்ல நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டீங்க gift வருது வருதுன்றது அடுத்து ஆனா அடுத்த 15 நாட்கள்ல நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய वीडियोसல ரேண்டமான வீடியோ இப்ப एग्जांपलக்கு இந்த சண்டேல டெக் நியூஸ் போறோம்னு வெச்சுக்கோங்களே அதுல ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருப்பா இந்த கிவ் அவே சம்பந்தப்பட்ட கேள்விக்கு அந்த இடத்துல நீங்க பதில் சொல்லிருந்தீங்கனா அங்க இருந்தும் நான் வின்னரை வந்து செலக்ட் பண்ண போறேன் சோ ஒரு 5 வீடியோல 5 வின்னரை நான் செலக்ட் பண்ணுவேன் அது எந்த வீடியோ வேணாலும் இருக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ யாரு இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு என்ன அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி கேள்வியா வேணாலும் இருக்கலாம் சோ கம்பல்சரி நீங்க அங்க என்டர் பண்ணீங்கனா அந்த 5 கிஃப்ட்க்கு நீங்க எலிஜிபிள் ஆயிடுவீங்க அண்ட் நம்மளுடைய சேனல்ஸ் டெலகிராமில் வாட்ஸ்அப்பில் இன்ஸ்டாகிராமில் மூணு இடத்துலையுமே நம்மளுடைய வெவ்வேறு சேனல்ஸ் இருக்குது அங்கே நம்மளை பிடிச்சி நமக்காக ஜாயின் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்காகவே அங்கே ஒரு அஞ்சு கிவ் அவே வந்து நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் எப்படி என்டர் பண்ணுறது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக தான் வந்து வைக்க போகிறேன் அது என்ன டீட்டெயில்ஸ்ன்றதை நான் அந்தந்த சேனல்ஸ்லேயே ஷேர் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பொறுங்க இது வெறும் பார்ட் ஒன் தான் பார்ட் டூ கிவ் அவே தான் இன்னும் பெருசாக இருக்க போகுது ஏன்னா ஐஃபோனை அங்கே தான் நான் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறேன் எஸ் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஐஃபோனை நான் கிவ் அவேல கொடுக்கறது இருக்கேன் பிளஸ் இது இல்லாமல் இன்னும் வேற ஏதாச்சும் பெரிய போன்ஸ் வந்து என்னால் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடிய மிகப்பெரிய கிஃப்டை எல்லாமே நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய சான்ஸ் உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அந்த கிவ் அவேல நீங்கள் பார்த்தா இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கிவ் அவேல இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்மை நீங்கள் கம்பல்சரி ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் என்டர் ஆயிருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியும் நான் வெரிஃபை பண்ணும்போது உங்கள் மெயில் ஐடி இங்கே இருந்தால் மட்டும்தான் கிவ் அவே தருவேன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் மற்றபடி இந்த கிவ் அவே பற்றியும் சரி ஜாப் வேகன்சியை பத்தியும் சரி முழுமையான விஷயங்கள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் இன்னொரு தடவை தெளிவா நீங்க அங்க வந்து பாத்துக்கலாம் ஆல் தி பெ